欲しい人は魔界までバズりましたバズったバズるイエーイいけにえです高橋宏之さんの前髪もパッツンありがたき今回からやってきましたシーナピカリン二万歳ですいつも皆さん見てくれてありがとうございます今月号のケラは買ってくれたかな<笑>本日はですね高橋ひろゆきさんにあのピカリンもあの T シャツを作っていただいたり魔界と高橋ひろゆきさんとシーナピカリンがトリプルコラボしたものとかを魔界の物販で売ってもらったりしてるんですけどその高橋ひろゆきさん的なサブカル系魔界メイクをしたいと思いまかいそれではスタートホワイト黒い縁がある白なので白コン初心者の方も使いやすい白だと思いますこれはですねダイヤモンドパウダーといってすごいキラキラのラメ粒子が入ってますラメでサブカル感を出してみましたこの頬に貼ってるシールは、高石ひろゆきさんのステッカーなんですけど、これをこう切って貼りました。欲しい人は魔界まで。これは、まあ、ベース程度に塗りました。白子にはやっぱり黒いリキッドが入るので、黒いリキッドのライナーで、ちょっとビジュアル系チックに引きました。釣り目バージョンみたいな感じで描くと、いい感じにシュッと引き締まって、この T シャツの、このようなちょっと、世の中の全てに反逆していきたいというそういう願いを込めて粘膜部分が光は割と目がすごい涙目になりやすくて弱いのでリキッドだと濡れちゃうんですよ濡れちゃって描けないからこのペンシルで粘膜が弱い人はペンシルの硬いやつとかで描くとちゃんと描けますこれはここの句句を濃くしました下と上をリキッドとペンシルで描いてから囲みの部分を強化しましたでビューラーであげますその後にマスカラを塗りましたなぜつけまつげではなくマスカラなのかと言いますと素朴な感じというか冷たそうな感じにしたかったのでパーカーがカジュアルだからちょっとつけまつげまでつけちゃうと白コンをしてるのでカジュアルによらなくなってしまうのでさじ加減プラスマイナスプラマイゼロ次がノーズシャドウです白いコンタクトをやっぱつけてるしちょっとシュッと見せたいのでこの辺の濃いところを使ってシュッとちょっと一見濃いかなっていうぐらいつけてその後にぼかすこちらはですね黒髪の人にも茶髪の人にも似合う優れものなんですけど眉毛が印象的なのでこのこれねちょっと濃いめにそしてちょっとちょっと怒ってるっていうか感じに描きましたチークはねするか迷ったんですよ半分ほっぺがねないからでもこっちはしてるのでチークこっちのしかりちゃんはしてるので薄めにするのがポイントかなあと片方しかしてないかもちょっとサブカル感が出て新しいのかなと思ってしてみました次がねこちらです家にある赤いものだったら何でも大丈夫ですこっちに血の涙をイメージして描きましたこっちはそれに合わせてちょっと赤で囲いましたこれは本当もうイメージと妄想と空想を組み合わせてやりましたねこちらの感じを夢見てあとこちらの血の涙これをイメージしてこれを引きました赤と黒と白がバッチリ配合されてる目ん玉だと思いますこのメイクにはもう絶対赤いリップです赤を塗ったらもう引き締まりまりすねすごい闇を持ったこの世の中に不満と反逆の気持ちを抱えて生きている少女それが椎名光なのかわからないけどの完成ですこの高橋ひろゆきさんのデザインのひかりちゃんはどっちも顔周りの毛がないんですよ耳をちゃんと出してるんですそこもちゃんとこだわってあのここの毛を全部なくしましたであの前髪をパツンとしてますパツン高橋ひろゆきさんの前髪も
Atın. みんな、生贄 T シャツとか、ぜひ、着てください。生贄です。生贄です。この間は、ギャルメイク動画のね、やつにコメントをたくさん書いてくださって、本当にありがとうございました。今ね、ジャパンでは、日本では、コメントとかがたくさん書いてもらった時のことをバズるって言います。ギャル動画、バズった。ギャル動画バズりました。バズった。バズる。イェイ。コメントください。<笑>またお楽しみに。ありがたき。